അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൂക്കളേനൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു ഇതും നമ്മുടെ കടലാസ് ചെടിയാണ് ഇത് പല കളറിലും ഉണ്ട് ഇത്രയും അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കിത് പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓരോ ഓരോരുത്തർ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൊടുന്ന് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടിയൊക്കെ നടണം അപ്പോൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാൻ കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ അടുക്കളയിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായ കാരണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണമൊന്നുമില്ല രാവിലെ ഏട്ടൻ മസാല ദോശ മേടിച്ചു വന്നു ഞാനും കുമാറും കുട്ടപ്പായി ഏട്ടനൊക്കെ കൂടി കഴിച്ചു അമ്മ അമ്മേനെ കുമാർ നേരത്തെ കൊണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കേട്ടോ അമ്പലത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് അഞ്ചരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കൊണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നമ്മൾ പുതിയ ഫാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂട് അത്ര ചൂടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫാനൊക്കെ മേടിച്ചു അപ്പോൾ കറി മസാല ദോശയുടെ കറിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതാ ചക്കക്കുരു മാങ്ങിയിട്ടുള്ള കറിയുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ അതാ മാറാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തട്ടുക നമുക്ക് എത്തണോടത്ത് ഉള്ളത് തട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമാധാനം ഒരുപാട് തട്ടാൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറാൽ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു വരാണ് അടിച്ചു വരിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കഴുകേണ്ട അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകണം അപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര മൂകതയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടപ്പായന് ഏട്ടൻ്റെയൊക്കെ ഒച്ചടലും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഭയങ്കര ശോകം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അടിച്ചു വരട്ടെ അപ്പോൾ അടിച്ചു വരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു വരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പാത്രം ഉണ്ട് പാത്രം കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് തുടയ്ക്കാൻ നോക്കണം തുടയ്ക്കണേക്ക മുന്നേ നമുക്ക് മാങ്ങ കുറച്ച് മാങ്ങ ആ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കണ കാണുണ്ടാവും അപ്പോൾ മാങ്ങ ഒന്ന് കഴിക്കണം ഏട്ടനൊക്കെ ഏട്ടനാണ് ചെത്തിത്തരിക ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെത്തണം എൻ്റെ മുഖം കണ്ട അറിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഏട്ടാ അവിടെ എന്താ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക കുട്ടപ്പായി എന്താ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് സജി ചേച്ചി കുഞ്ഞു നമ്മുടെ സുനിയേട്ടൻ അവരെല്ലാവരും വന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സന്തോഷമായി കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് വരും കളിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് രസമാവും അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പണികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേറെ വിജയം വിജയം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് സംസാരിക്കാനേ ചേച്ചി കുറേ നേരം ഇന്ന് സംസാരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആ പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേഗം വേഗം തീർക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം പിടിച്ചേക്കാണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം പിടിച്ചേക്കണം പിന്നെ ചോറും കലം കഴുകാണ്ട് അത് കഴുകണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ നമുക്ക് സാവധാനമാണെങ്കിൽ കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന പണികൾ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേഗം കഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ചോറും കലമൊക്കെ അടുപ്പം വയ്ക്കണ കാരണേ നമ്മൾ ഈ വെണ്ണൂറും അതേപോലെ തന്നെ സോപ്പും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തെളിങ്ങനെയാവും പിന്നെ ചരലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ എനിക്ക് സോപ്പും പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രില്ല് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയ വൃത്തിയാവില്ല അപ്പം അമ്മയാണ് എനിക്ക് കഴുകി തരാറ് കേട്ടോ ആ ചോറും കലം കഴുകി വൃത്തിയാവില്ല അപ്പോൾ അമ്മയാണ് ചായ കരിയൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തരാറുള്ളത് അപ്പം അമ്മ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കഴുകാണ് ആ ഒരു വര വര പോലത്തെ സംഭവം ഇല്ല അതൊക്കെ പോകും അമ്മ കഴുകി അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ അടിച്ച് കഴുകിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ അധികം വെള്ളം കളയാൻ പറ്റില്ലേ അവിടെ വെള്ളം നമുക്ക് വെള്ളം പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതാവാനൊന്നും വലിയ സൗകര്യം ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അധികം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കും പാടത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതരം മണ്ണാണ് ഇവിടെ കിണറ്റ് മണ്ണിട്ട് ഈ സൈഡിലൊക്കെ കിണറ്റ് മണ്ണിട്ടിട്ട് ഒതുക്കി ഇതാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇതാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം പിടിച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ മറ്റേതിലൊക്കെ രാവിലെ പിടിച്ചു വെച്ചു മോട്ടോർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചു വലിയ കുടത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇ
അപ്പോൾ കുട്ടപ്പായ ഈശ്വരോ കുട്ടപ്പായ ഒരു ടയർ ഉരുട്ടലുണ്ടായി ടയർ മോളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുട്ടലാ ഇതിൻ്റെ മോളിൽ തട്ടിയിട്ട് ചില്ല് കൂട്ടി മീനൊക്കെ കിടന്ന് പെടയിൽ തുടങ്ങി അയ്യറുകലേ ഗംഭീര നിലോളി എൻ്റെ ഇത് പൊട്ടിയേ എൻ്റെ മീനൊക്കെ ഇപ്പം ചാവുമല്ലോ ഓടി വരേ ഓടി വരേ പറഞ്ഞ നിലോളി ഇറന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏട്ടനെ പറ്റി ഇതൊക്കെ വറുക്കി ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരു ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടിച്ചു ഏട്ടൻ എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കുപ്പി മേടിച്ചു കൊടുന്നു എന്നിട്ട് അതിലിട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ സമാധാനമായി എന്നിട്ട് എൻ്റെ മീന് പ്രസവിക്കില്ല അമ്മ എൻ്റെ മീന് ചത്തമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തൊയ്യിരം തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവനാണ് തൊയ്യ കൊടുക്കണതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പരമാവധി നോക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എന്താണ് മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ടേ വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷെ മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണെടുക്കാതെ കിടക്കണ കാരണം വെള്ളം ഇതായിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴലത്തെ വെള്ളമൊക്കെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് കുഴലത്തെ വെള്ളം ഇവിടെ കിണർ വെള്ളം പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അക്കാ ഡീസൻ്റെ അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല മീനുകൾക്ക് കുഴല വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മീൻ ചാവാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മീൻ ചാവണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോണുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ വെള്ളം മാറ്റും ചില സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകണ്ട അത് നാല് ഓറം വെള്ള വെള്ള വരെ കാണണതേ പുളിയുറുമ്പ് വരിക പുളിയുറുമ്പ് വന്ന് രണ്ട് മീനത്ത് രണ്ട് മീൻ ചത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ക വരച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന മാങ്ങയാണ് ഇട്ടതൊക്കെ അപ്പോൾ എത്ര മാങ്ങ ഒരു ദിവസം വീഴുക എന്നറിയോ ചിലതൊക്കെ കൊത്തി തിന്നും അങ്ങനെ കിളികളും അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണാനും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് തിന്നും അവറ്റിക്കും തിന്നണ്ടേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാനുള്ളത് ഞങ്ങളും പറക്കും കണ്ടില്ലേ ചെറിയ മാവാണ് പക്ഷെ മാങ്ങ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും പൊട്ടിക്കാൻ വന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിന് അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ വളപ്പിൽ നമ്മൾ തിരുമ്പണ വളപ്പിൽ ഒരു മാവുണ്ട് അവിടെ അത് വലിയ അച്ചൻ്റെ പറമ്പ അപ്പം ആ മാവിൻ്റെ മുകളിലത്തെ മാങ്ങ കൊടുത്തു ഇത് അവർ കുറേ ചോദിച്ചു ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും കുറേ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ തിന്നാനുള്ള ഉള്ളൂ അത് പുഴങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചോണ്ടായി ശരിയാവില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് ഈ മേലോരത്ത മണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ സ്പേസ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ വെള്ളം വന്നിട്ട് പിന്നെ മതിലൊക്കെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വന്നിട്ട് ചാടൂല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ട അതിന് മണി വേണം മണി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോവാണ് കേട്ടോ എന്ത് ചൂട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ ആവിങ്ങനെ തള്ളു ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉമ്മർത്തിരിക്കുമ്പോഴായാലതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഇതാണ് തെച്ചിപ്പൂവ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചാണ് കേട്ടോ തെച്ചിപ്പൂവ് നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണ കാച്ചു ഇവിടെ കൂട്ടപ്പായി കുഞ്ഞിതാകുമ്പോഴേ തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ എണ്ണ നമ്മൾ കാച്ചി കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു അകത്തേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കുറേ മാങ്ങ ഇരിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ചെത്തി തിന്നണം അപ്പോൾ മാങ്ങ ചെത്തി തിന്നണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഏട്ടൻ വന്നാൽ ചെത്തണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അവരുടെ കാര്യം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുട്ടപ്പായി അവിടേക്ക് പോയി എവിടേക്ക് പോയി അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് അത് സാധാ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കുറച്ച് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നും അപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോട് തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാക്ക വരും കേട്ടോ ഈ കാക്ക വന്നിട്ട് മുട്ട ഉണ്ടോ നോക്കും ഒരു മുട്ട അങ്ങനെ എടുത്തുണ്ടായി അപ്പോൾ മുട്ട കിട്ടാതെ അപ്പോൾ മാങ്ങ കിടക്കണ്ട മാങ്ങ തിന്നാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് തുടയ്ക്കാണ്ട് തുടച്ചിട്ടില്ല മിറ്റൊന്നും അടിക്കണം ഉമ്മറത്ത് ആകെ മാങ്ങയുടെ മാങ്ങയുടെ അണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ മാങ്ങയും തെറ്റി ധരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാര് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇലയൊക്കെ വീണിട്ട് ആകെ വൃത്തിയായിട്ടായി കിടക്കുക അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ വെള്ളം എത്രയാണ് കുടിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയണില്ല ഒരു സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചൂടാന്നറിയും സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല ചൂട് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ചൂടിൻ്റെ കടുപ്പാണ് ഞാ
അപ്പം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം തടിയൊക്കെ ശുദ്ധമായി പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് കഴിയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയില്ല ഭയങ്കര വിഷമം എനിക്ക് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തുള്ളലായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണതൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ട് കലശ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി കൂടാം അടുത്ത കൊല്ലം പോകാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അവിടെ പോയി വന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ പാമ്പങ്കാവലയ്ക്കൊക്കെ പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടരയായി പന്ത്രണ്ടരയായി ചൂട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തുടയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇല്ല ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോഴേ ഓ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാലോ ഇന്നലത്തെ ചക്കക്കൊരു കൂട്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ എനിക്ക് ചക്കക്കൊരു കൂട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പപ്പട ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വറക്കാം വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും വേണ്ട പോട്ടെ ആരും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഉണ്ടാക്കാനൊരു മടി പിന്നെ അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഊണി സാമ്പാ സാമ്പാറും പായസം കൂടി ഊണി വെച്ചിട്ട് തരിക പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേടിക്കുണ്ടാവും ഞായറാഴ്ച അല്ലേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേടിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ തുടയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ വെയിലിൻ്റെ ആ കടുപ്പം കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് തുടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അടിച്ചു വരിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ അടിച്ചു വരിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുടയ്ക്കുക അപ്പോൾ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്നും ഒഴിക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിന് പറ്റാത്ത കാരണം ഞാനൊന്നും ഒഴിക്കാറൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നല്ലോണം പിഴിയില്ല ആദ്യം നല്ലോണം വെള്ളത്തോടക്കണം തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ഇതാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പീച്ചും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വല്ല കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ തുടയ്ക്കും സാധാരണ തുടയ്ക്കണ പോലെ അതിപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് തുടയ്ക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് തുടയ്ക്കും പിന്നെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി തുടയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ നില നല്ല ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അത് ഇനി മിറ്റൊന്നും ഒതുക്കിയിട്ടു അത് വലിയ വൃത്തിയിലൊന്നും ഒതുക്കിയിട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒതുക്കിയിട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയറി തുടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്ത് നല്ല തണവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഉമ്മറത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കുപ്പി വീണ്ടും എടുത്തു നമ്മൾ വെള്ളം കുപ്പി നിലത്ത് വയ്ക്കാറില്ല അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുപ്പി നിലത്ത് വയ്ക്കാറില്ല ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ വാങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് കുറേ നേരമായി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാല് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ മാങ്ങ തിന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നന്നായി നന്നായി പഴുത്ത മാങ്ങ ചെത്തി തിന്നട്ടെ കോഴികളും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടാണോ തിന്നണത് കോഴികൾക്ക് അരിയിട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടാണ് തിന്നണം അപ്പോൾ പുതിയത് ഇപ്പോൾ അമ്മ മേടിച്ചോടുന്നതാണ് കേട്ടോ താത്താൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു താത്താൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ കുറേ കോഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചോടുന്ന മുട്ട ഇടും അത് അതിൻ്റെ ഒരു മുട്ട ഇട്ടത് കാക്ക എടുത്തോണ്ടേ നോക്കി നോക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ് കുട്ടപ്പായ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കോഴിമുട്ട ഇഷ്ടമായിട്ടും കുട്ടപ്പായ കോഴിമുട്ട തിന്നില്ല കോഴിക്കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ കോഴിക്കുട്ടി ഉണ്ടാവാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ഈ മാങ്ങ എൻ്റെ അച്ഛനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നാൾ വന്നപ്പോൾ ചെത്തി കൊടുത്തു അച്ഛ കഴിച്ചു ചോറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയത് വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റാറില്ലയെന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുക്കണ തിരക്കും പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പോണ ദിവസം അപ്പം നമ്മളൊരു മാങ്ങ ഏട്ടണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ എത്തിത്തരിക ആ സമയമാകുമ്പോൾ ചെത്തി ചെത്തി തന്നിട്ടേ അപ്പം അത് ശീലമായി ഞാനും കുറയ്ക്കണൊക്കെ മുന്നേ ഒന്ന് അടിച്ചു വരി ഈ മിറ്റം കിടക്കാണ് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അടിച്ചു വരാൻ വെച്ചാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അടിച്ചു വരില്ല കേട്ടോ വൈകുന്നേരം നല്ല വൃത്തിക്ക് അടിച്ചു
ഭയങ്കര <laughs> അതെ ഗ്രീഷ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അവൾക്കും അവളെ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടി അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ടായ തറവാട്ടിൽ അപ്പൊ ഗ്രീഷ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീഷ്മയ്ക്കും പറ്റാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവളിപ്പോ ഇന്ന് പോയി ഇന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയി അപ്പൊ അവര് പോണോ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മ രാവിലെ നേരത്തെ പോയി അമ്മ ഒരു അഞ്ചരയൊക്കെ ആകുമ്പോ പോയി വന്നു അത് കാരണം ഞാൻ പോണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങി തടി ശുദ്ധായി ചാലും അവരെന്നെ തൊട്ട് ഇതാക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല അപ്പം അതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തില്ല കുട്ടപ്പായുടെ അത് ഒരു കുളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി മാങ്ങ തന്നെ കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങ തീറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മുടിയിൽ കെട്ടിറക്കണം എണ്ണ തേക്കണം അതിന് നമ്മുടെ എണ്ണ നമുക്ക് എടുക്കാം എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ചീർപ്പെടുക്കണം ഓക്കെ ചീർപ്പെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ പേൻ ചീർപ്പ് പേൻ ചീർപ്പ് വേണം ഇനി നമുക്ക് സാദാ ചീർപ്പെടുക്കണം അതിപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചീർപ്പെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരയ്ക്കുക എന്നും ഇതേപോലെ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് സോപ്പും പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സോപ്പല്ല ചെ പെട്ടിയല്ല സോപ്പ് അപ്പം സോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവരൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു എസ് അറിയാം അല്ലേ ഇനി എപ്പോഴും കലവില അലവില കലവില അലവില പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ കാണാതിരിക്കണ്ട അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരും മർത്തേക്ക് പോവാം എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടേ ഞാൻ എപ്പോൾ മുടി വൃത്തിയാക്കും രാവിലെ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് നാലേ മുക്കാലിന് നീക്കും നാലേ മുക്കാലിന് നീക്കി പല്ലൊക്കെ തേച്ച് പല്ല് മുഖക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റും ഞാൻ ബനീനാണ് ഇട്ട് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി വന്നിട്ടാണ് മുടി കെട്ടിറക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടങ്ങിയിടാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോണച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാമാമനൊന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ആയ കാരണം ഇത്ര ദിവസം നടക്കാൻ പോയില്ല അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോയച്ചപ്പോൾ ബാമാമനൊക്കെ പാമ്പും കാവലിക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നേരം ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പോയില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനും പോയില്ല അന്തേച്ചൊക്കെ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോയില്ല കേട്ടോ ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ഭയങ്കര പൊള്ളണ പോലത്തെ ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ വർക്കൗട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വർക്കൗട്ട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കഠിനമായ വർക്കൗട്ടാണ് അപ്പോൾ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ക്ഷീണം കുറച്ച് ദിവസം ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഫുഡും കഴിക്കണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി നടക്കാൻ പോയിട്ട് നാളെ തൊട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുടിയങ്ങനെ മുടഞ്ഞിടാറുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോ ഏഴ് ഏഴായി അഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മുടിയിൽ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് പേഞ്ചിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അത് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത്ര പണി ഉണ്ടാവില്ല പയറുപ്പേര് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണം വൈകുന്നേരത്തേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി അമ്മോട് ചോദിച്ചോക്കട്ടെ 
ഇപ്പൊ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉച്ചവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞ പരിപാടിയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നാലും വൈകാനുള്ള ഇതുണ്ട് പൂജയും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അല്ല ചിലപ്പോ വൈകാനും ഇതുണ്ട് നമ്മളവിടെ നിന്ന് വന്ന പണിക്ക പണിക്കന്മാർ തന്നെയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം വയ്പ്പിക്കാനൊക്കെ താമ്പൂര് പ്രശ്നമൊക്കെ വെച്ചില്ലേ അവർ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനേ എണ്ണൊക്കെ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇവിടെ അമ്മുട്ടി വന്നിണ്ട് ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത എന്റെ സങ്കടം മറിഞ്ഞ് തീർക്കാണ് ആർക്കും പോകാൻ പറ്റിയില്ല തേങ്ങ മൂടുണ്ടാക്കിട്ട് അമ്മുട്ടിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ അമ്മുട്ടി ഉണ്ടോന്നോ അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട രഞ്ജിത്ത് ബാപ്പ എവിടെ പോയി ഇപ്പോ കട വർക്ക് ഉണ്ടോ അതെ രഞ്ജിത്ത് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വന്നു എന്നിട്ട് അവൻ പോയി വർക്ക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആക്കാം നല്ല ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്തോണ്ട് പോടി ഞാനിവിടെ എണ്ണക്ക് തേച്ച് കുളിക്കായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സൈതേച്ച് വന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സുനിയ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വത്തുവാവിടെ മുരിക്കുട്ടി സ്വത്ത് മൊബൈലിൽ കളിക്കട്ടോ അപ്പോ കുളിക്കാൻ അപ്പൊ എന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞു വർത്താനം പറഞ്ഞു വർത്താനം പറഞ്ഞു മൂന്ന് മണിയായി അല്ലെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോണത് അമ്മക്കുട്ടി അമ്മക്കുട്ടി ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് അമ്പത്തി പോകാൻ പറ്റാത്ത അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കുളിക്കട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടിരിക്കേ ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു ആൾ മനുഷ്യനൊക്കെ ഉണ്ടായി പിള്ളേർ വന്നപ്പോ സഹകരിച്ചു വന്നപ്പോ കൊറേ നേരം സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഇത്ര നേരമായിട്ട് അവരെ കാണാൻ ചേട്ടോ ഉച്ചക്ക് കഴിയും പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പരിപാടി കഴിയും പറഞ്ഞതാണ് അവര് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ വൈകിട്ടുണ്ടാവും പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചേച്ചി കുളിക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്താ ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടായ പോവാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പേര് ആരൊക്കെയെങ്കിലും അറിയിച്ച ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാ കണ്ടില്ലേ ഇതിന് മണോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാണും നല്ല ചന്തയാണ് തൊട്ടാലാണെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു പോവും തൊട്ട കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ പത്ത് മണിപ്പൂവൊക്കെ ഇല്ലേ അതേപോലെയാണ് വേഗം നാശാവണ്ട് അല്ലേ അതിന്റെ ഇലയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പിപ്ലി പിളിയാവണ്ട് അപ്പൊ പിള്ളേർ ഇതിന് ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ആ ഏതൊക്കെയാണ് കുട്ടിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നതായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ മുകളിലാണ് എനിക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ആ പൂട്ടോ എന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനം അപ്പൊ ശരി വാങ്ങുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുളി കഴിഞ്ഞു ഇനി മാമ ഉണ്ടട്ടെ കേട്ടോ നേരത്തെ മാങ്ങ തന്നായിരുന്നേ എനിക്ക് വിശക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിനി ചോറിനട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്താ പണി പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ ഇട്ട തുണി എടുക്കാണ്ട് പിന്നെ മടക്കി വെക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തലേന്ന് തോർത്തിയിട്ട് ഞാൻ മാമുണ്ണട്ടെ കേട്ടോ മാമുണ്ണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളത് വെച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ശരി അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു മാമുണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞതേ കുട്ടപ്പായോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശീലമായ കൊണ്ട് നേരത്താൻ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്നും വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുതേ ഇപ്പം നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് സജിതേച്ചി മുന്നോളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കുക മറ്റേ ചീര ചീരടെല പൊട്ടിക്കാൻ അവിടെ ഈ പുല്ലിൽ പുല്ലിൻ്റെ ഇത് വേതറുമ്പോഴേ അതിൽ ചീരയുടെ വിത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ചീര ഇങ്ങനെ അവിടെ വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോൾ ചീര നന്നായിട്ട് മുളയ്ക്കും അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി വീണ്ടും ഏട്ടൻ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഒന്ന് വിളിക്കുക രാവിലെ പോയതാ ഭക്ഷണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോന്നല്ല ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു വട്ടം പോലും ഒരു നേരം ഒരിത്തിരി നേരം പോലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല വരട്ടെ ഇങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കടിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റും ചൂടും കോഴിയുടെ കാണാൻ നല്ല രീതിയിൽ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാണോ അപ്പോൾ കോക്കാൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് കേ കുട്ടപ്പായി ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ തോന്നി അയ്യോ കുട്ടപ്പായി അവരുടെ കൂടെ പോയ കുട്ടപ്പായനെ കാണാനല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നുക കുട്ടപ്പായി എവിടെ കുട്ടപ്പായ എവിടെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വരിക ആ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ
എന്താണ് ഫുഡൊക്കെ പിന്നെ കുമാരനെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളോട് നാളികേരം പിടിയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏട്ടക്ക് പായസൊക്കെ കൊടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് കുടിക്കാൻ നോക്കട്ടെ അമ്മതാ നിക്കണ അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ പൂജ തുള്ളി ആരെങ്കിലും ആരൊക്കെ തുള്ളി കൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് ശരി രൂപല്ല ലതമായി കിട്ടിയടാ സ്വത്ത് കിട്ടിയ ചീര കിട്ടിയ ഇല്ലേ അത് ശരി ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാട്ടോ നല്ല ചൂടുണ്ട് പാവ ഞാൻ വെറുതെ വേണങ്ങിയിരുന്നു പാവയ്ക്ക് പായസൊക്കെ കൊടുന്നിട്ട് ഞാൻ പായസം കൊടുത്തേ അപ്പൊ പായസം കുടിച്ച ഒരു ക്ലാസ് ആക്രാന്ത കൊണ്ട് വേഗം കുടിച്ചു കിട്ടോ അപ്പഴാ കൊടുത്തത് അയ്യോ വീടി എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാന് വയറ് നിറഞ്ഞു രണ്ട് ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി എടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഏട്ട അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കുമാർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുടുംബം നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ കുടുംബയോഗം നടത്തി അതുപോലെ പാർട്ടിയുടെ കുറച്ച് പേര് അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കലക്കാം ഏട്ടൻ വെള്ളം കലക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പെർട്ട് ആയ കാരണം ഏട്ടൻ ആണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് കുമാരിക്കുന്നത് അമ്മ അവര് അപ്പൊ നേരത്തെ പണികളൊക്കെ മഴക്കാറായ കാരണം ഞാനിങ്ങനെ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോണത് ഇത്തിരി സ്പീഡുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളമൊക്കെ കലക്കി അവിടെ വെച്ച് അവര് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കുപ്പി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇരിക്കണുണ്ട് ഞങ്ങള് അടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കാലിയായതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്ര വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കുടിക്കുമോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കുമാർ ഏട്ടൻ കുട്ടപ്പായി അപ്പൊ അമ്മയും ഏട്ടനും എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കസാരയൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലെ കസ കസാരയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കസാര മേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിങ്ങനെ പൊട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തിന്റെ ഉണ്ണിയാണ് ഇത് അവന് ഒരു മോളുണ്ട് അപ്പൊ അവളാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ ജമായി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പത്ത് വീട്ടിലെ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്മുവിന്റെ അമ്മയാണ് അഭിത എടുത്തി അമ്മ ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കണത് അന്ന് ഈ ആകാശനില ബാക്ക് സീറ്റ് അത് അപ്പോൾ ശ്രീനമ്മയുടെ അമ്മയാണ് അവിടെ കറുപ്പ് ജാക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ രജി ഏട്ടൻ അത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് എന്താ പറയുക പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ രാജേട്ടൻ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബാമ്മയുടെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ കേക്കേര ബാമ്മയുടെ അമ്മയാണ് ചുമപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് അച്ഛമ്മ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ അത് നമ്മുടെ മനോജേട്ടൻ ആ മുറ്റത്ത് നിൽക്കണം ഒരു കാപ്പി ഷർട്ട് കളർ ഷർട്ട് ഇട്ടത് അത് നമ്മുടെ മനോജേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അകിരി ഉള്ളവരെ തന്നെ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അത് കൂടെ ഇത് കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാർട്ടിയിലെ ഓരോ ചേട്ടന്മാരാണ് അവർക്ക് അമ്മ അമ്മ ഇങ്ങനെ അവരെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കൂ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ ആരെ എന്താണെന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലെ ആളെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിജിയേട്ടനത് ഏട്ടനോട് അമ്മ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു രഞ്ജിട്ട അമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മാമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ കാർത്തിക അഭിത അടുത്തമ്മ അപ്പനമ്മ എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സീന നമ്മുടെ അച്ഛനാണ് അമ്മ അച്ഛൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആ തറ്റത്തിരിക്കും ഇത് കറുപ്പ് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഏട്ടൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൊടുക്കണം കേട്ടോ
നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അയ്യപ്പങ്കാട് നിവാസികൾക്കും നമ്മുടെ കടകശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടാപ്പാട്ടിനടക്കമുള്ള അമീർക്കടക്കമുള്ള എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും എന്റെയും ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രധാനം വാർഡിലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മളെ അരുവാറ്റുക ലക്ഷത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം ജയിപ്പിക്കണം ഇത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുല്ലയത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ യോഗാധ്യക്ഷൻ വാർഡ് മെമ്പർ രാജൻ ഈ കുടുംബയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വ്യക്തികളെ രക്ഷിതാക്കളെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യോഗത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കൂടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ സഖ രാജനത് സൂചിപ്പിച്ചു അടുത്ത മാസം ആറാം തീയതി കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും പോയി കുട്ടപ്പ അതിന്റെ ബാക്ക് കൂടെ ആണെന്നിട്ട് ശല്യം ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഇന്നവങ്ങനെ വൈകുന്നേരത്തിങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പക്ഷെ അതൊരു കാണാൻ എന്റെ കണ്ണില്ലാത്ത പിള്ളേരാണ് എന്റെ വലിയ അറിവുള്ളൂ പറഞ്ഞാലേ ആരുമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഒറ്റയ്ക്കായി എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉള്ള തന്നെയാണോ അല്ലേ അപ്പൊ അമ്മ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വാർത്ത കാണാൻ കേട്ടോ കുമാർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചിക്കൻ മേടിച്ചോന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചിക്കൻ ഞാന് റെഡിയാക്കി ഞാൻ ഇടനെ കൂടിയിട്ടാണ് റെഡിയാക്കിയത് കുട്ടപ്പായി ഇടണ്ട് നമ്മള് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണില്ല എന്തെങ്കിലും നാളെ കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഇരിക്കാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് തിരക്കും പിന്നെ ചിക്കൻ മേടിച്ചു കൊടുന്നു അത് വെച്ചു ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ എനിക്ക് ഏട്ടാ ഏട്ടാ അടക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഏട്ടനോട് ഞാൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട നമ്മുടെ കടലാസ് പൂ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇനി ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു ആയി കൊടുത്തേ ഇത്രയുള്ള ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടുവന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആണ് ആൻ്റ് ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയൊക്കെ കേട്ടോ കുട്ടപ്പായി ആൻ്റ് ടീച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറം തേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എം പി ഒരു പണിയിലാവൻ പണിയൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബാബാസിയും നമുക്ക് അടുത്